我们现在要出发去看划龙舟，给大家看一下我今日穿搭。今天呢，我穿的是一件 T 恤，然后这个 T 恤呢是之前在韩国买的，戴了一个耳环，还有拿了我一个新的包包。这个是之前买的一个小包，这个包包它真的很百搭。裤子呢，我就是穿这个在韩国买的裤子，它的版型呢是非常宽松一点的，我觉得宽松的。呃，牛仔裤呢，它就会给人家感觉非常的随性。今天的鞋子呢，我也是穿这个三八，这个也是非常百搭的一双鞋子。这家咖啡厅呢是在一个小巷子后面的，它很有特色，因为很多人是来这里逛韩国咖啡，然后他们就站在外面那里这样子求。它其实有印度跟澳洲，可是我觉得呢，呃，做澳洲的话呢，我可以拍很好看的照片，而且。呃，我还可以感受一下这种比较怀旧的氛围，因为这个区呢，它有很多就是这样子的小巷子，还蛮特别。我们点了两个，一个是这个它的 Granola b o 还有一个是那个店员推荐的，他说这个是他们家的招牌，它好像是 Ricotta cheese， 然后还有一些 blueberries。哎、欸，这蛮好吃的，香港的 local food 很好吃之外。他们的这种东西也是蛮好吃的。我们现在要先去取票。不知道香港呢，原来有水上的 taxi。如果有机会呢，等下我就带大家陪我一起去体验一下水上的 taxi， 感觉会很好玩呢。这一次呢，特别感谢就是香港的旅游局呢，他们就帮我们安排了一个比较好的位置。我现在要去找那个负责人。昨天呢，带大家去的那个是 K Eleven m u s i c 那个商场呢，它卖的东西呢比较多，是那种比较高端的品牌。我们现在的这个 mall 呢是 K Eleven Art Mall。我们刚刚来到这里呢，看到这里其实蛮多人来逛街的，这里也比较热闹一点。这里卖的东西呢是好像有一些 brand 是马来西亚就是一看到的，好像有卖一些 Adidas 啊，卖一些呃眼镜啊，而且这里也是有很多。哦，你看有 Pandora， 感觉上这个地方呢也是卖蛮多吃的东西，因为刚走过来，其实还看到蛮多家 restaurant， 然后我现在也是有 b i g v 我感觉呢，这一个这一间商场呢，它是比较中价到低价位的，如果比起昨天那个 K Eleven m u s i c 的话。然后现在我们要去玩 game， 我们要走上去二楼，这里好像也是有一个电竞游戏之类。拍电影的时候呢，是有去练过篮球，所以我会一点点的篮球，骗吃骗吃
我的分數算高了耶<笑> 現在隨便就是進來一家餐廳坐著都好熱現在走了很多就是一直走一直走一直走 這個Base 另外一個是燒那一家燒他說那個也是他one 然後你的時間就可能比較緊湊你就可以來這裡幾個朋友過來這裡呢你就可以點擊一下大家一起share 這個真的超級無敵好吃真的是它的牛肉真的是入口即化的那一種他點了一個雞白湯拉麵
吧，这个拉面它比较特别的一点呢，它是用鸡汤来做的。它应该是牛的一个其中一个部位哎，哇，真的很好吃。这个炸水饺呢，好像是之前有拿过米其林盖的炸水饺。大家想看呢，它这个水饺呢，它的体积很大。它这个给的是是蒜米吧？这个应该是蒜米。它给一个蒜米，然后也给醋。哦，这也蛮好吃的，真的蛮不错的。我一咬下去那一口的，我可以吃到那个肉汁了，全部就喷出来。它这个是炸的，不炸又不会要很像那个油的味道很重，蛮好吃的。这一个呢是在这个 base hall 呢最多人排队的 J J restaurant， 它呢最出名的是他们的铁板烧。它这个铁板烧呢，它是有送这个糖，还有送面包。那个薯条是 unlimited refill 的，所以你要拿多少都可以。嫩的，这个比比起刚刚吃的那个 machine n machine 呢，这个它的肉是比较有嚼劲、比较有口感的那一种。我觉得它不用 sauce 也很好吃，它的肉很嫩。我们现在要去吃点心，来到香港呢，一定要就是去吃点心。这一家点心店呢，蛮有名的，很多人都会知道这一家店，它是在中环区。我们刚刚吃了点心，我们现在就过来这里附近的那个 bakery 去买一些小面包。中环这有两家蛮出名的，一家是叫做 Big House， 另外一家就是这个 Vision。我觉得这个是香港最好吃的蛋挞。上次来的时候呢，我吃它的时候，我才我真的觉得它是蛋挞界的天花板。噔噔噔噔，他们的家的蛋挞真的非常非常的好吃，我真的非常推荐大家来香港的时候买这一个贝壳式的蛋挞，它真的很香，而且还这样子小小一个呢，就是也不吃了也不会讲它很腻这样，它里面有点像布丁这样子。对，它是现烤，推荐大家来买。这个是我买的那个呃面包，买了两个，一个是这个他们家的招牌提拉米苏，还有一个是抹茶抹漆。它的那个抹茶的味道很重。比较那种呃 creamy type， 比较重口味一点，蛮好吃的。哦，很好吃，它里面的咖啡很香。我觉得这个跟那个绿茶的话，我比较推荐大家点这个。现在要带你们去的这个地方呢，是呃，我觉得它是。周末的好去处，坐车去到那个地方呢，大概是要三十八分钟。一定要
去打卡一家百年老字号的饼店。这里好像还有一家，就是蛮有名的那个海南鸡饭。我们来打卡的呢是这一家百年老字号，他们最出名的就是他们的这个菠萝包。他这样拿起来呢，它里面真的是超级无敌松软的，真的很香，很好吃。有玩的这么多人来买他们的菠萝包。懂啊，在这个码头呢，你就可以搭船出海去另外一个岛。码头这里呢，它旁边就有一整排都是华人餐厅，这些餐厅呢都是卖很多海鲜。这里的海鲜是非常的新鲜的，因为它就是在码头旁边，他们这里就是会在这里捕鱼捕鱼啊，然后就会直接送过来这里。我觉得这个地方呢真的很值得来哎，因为我看到这里呢很多。呃，当地人呢，他们就是带狗狗来这里散步，他们就在那边吃海鲜，然后在这里遛狗。它很特别的一点哦，是这里哦，还有一些船上卖东西。我现在带你们去看，没想到香港还有一个这么有特色的地方。满满的污泥，哇 ！My God， 这个是我童年回忆。这以前在学校买一包，好像是两毛还是五毛，两毛还是两毛。啊啊！来了来了，白糖粉，哇，超好吃，超新鲜，真的很好吃。我看你像吃粥一样在吃这个海带。哇，我真的很 lucky， 那个老板送我这个呃海胆。哎，网友有过关了，真的，一分钟。过来的这个岛呢，它的名字叫做半半月湾，半月湾。这里呢，拍照会很好看。它是一个海边来着，很可惜呢，我今天没有带游泳衣，这样我应该会想要去那边玩水。哦，现在我们要走过去对面那里。我们来到西豆这里，有一家非常有名的海南鸡饭，他们是鸡饭专卖店，有很多大明星来这里打卡过的。的鸡呢，它没有什么，就是那种调味料，没有酱油这样子。然后有时候我们在美食吃呃鸡饭，或者在新加坡吃的鸡饭，它是可能有一些豆芽，然后有酱油，可是它这个鸡就是完全就干的，它的酱是分开有三种酱，而且它很贴心的一点是它的鸡呢已经帮你去骨好了，它的鸡皮也是很香。